a special brand new colorful episode of Fun Sapone Time version 2.0. ഇത് അമൃത ടെലിവിഷനും ആർ പി എന്റർടൈൻമെന്റ്സും ചേർന്ന് അവതരിപ്പിക്കുന്ന ദി അൾട്ടിമേറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് അപ്പ് കോമഡി ഷോ യാത്രയിൽ എന്നും എപ്പോഴും നമ്മോടൊപ്പം ചേരുന്നു നമ്മുടെ ക്യാപ്റ്റൻ ശ്രീ രമേഷ് പിഷാരടി അദ്ദേഹത്തെ ഏറെ സ്നേഹത്തോടെ ഈ ഷോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു പൺസപ്പണേറ്റൈൻമെൻറ്റിൻ്റെ മറ്റൊരു എപ്പിസോഡ് കൂടി ഇവിടെ തുടങ്ങുന്നു കുറേ നല്ല ചിരികൾക്കായിട്ട് നമ്മൾ കാത്തിരിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് കൂടുതൽ മറ്റ് കാര്യങ്ങളൊന്നും തന്നെ പറയാതെ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ എപ്പിസോഡിൽ അതിഥിയായെത്തിയിരിക്കുന്ന ആ മികച്ച പ്രതിഭയെ ഞാൻ വേദിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ് മലയാള സിനിമയിൽ അൻപത് വർഷങ്ങൾ പൂർത്തിയാക്കിയ ഒരു അഭിനേതാവാണ് അൻപത് വർഷങ്ങൾ പൂർത്തിയാക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് പേരുണ്ട് അൻപത് വർഷമായ നടന്മാർ പക്ഷെ ഈ അൻപത് വർഷവും അദ്ദേഹം സിനിമകളിൽ അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ട് മോഹൻദാസ് എന്ന അഭിനയ മോഹി സിനിമയിലെത്തി അതിനുശേഷം അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേര് മാറി പിന്നീട് മലയാളികളെല്ലാം അദ്ദേഹത്തെ അറിഞ്ഞതും വിളിച്ചതും സ്നേഹിച്ചതും മറ്റൊരു പേരിലാണ് ഞാനും ഇപ്പോൾ ആ പേരിൽ തന്നെ അദ്ദേഹത്തെ വേദിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു ഏറെ ആദരവോടെ ബഹുമാനത്തോടെ ഫ്രണ്ട്സ് ഫോണ ടൈം എന്ന ഈ പരിപാടിയെ ധന്യമാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു ശ്രീ കുഞ്ചൻ ചേട്ടൻ ടി വി ഇല്ലാത്ത കാലത്ത് വരുന്നു പിന്നീട് ടി വി വരുന്നു മൊബൈൽ ഫോൺ വരുന്നു മാധ്യമങ്ങൾ വരുന്നു കേബിൾ ടി വി ആയി ഇന്റർനെറ്റ് ആയി ഇങ്ങനെ കല അവതരിപ്പിക്കപ്പെടാനുള്ള മാധ്യമങ്ങൾ കുത്തൊഴുകി വരികയും വിപ്ലവങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോഴെല്ലാം ഇതിനോടൊപ്പം ഒരു തരി മാറാതെ ആ എല്ലാത്തിലൂടെയും കടന്ന് മുന്നിലേക്ക് 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 കുഞ്ചൻ ചേട്ടൻ എത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇതിന്റെ ഒരു സെൽഫ് മോട്ടിവേഷൻ എവിടെ നിന്നാണ് കുഞ്ചൻ ചേട്ടൻ ഉള്ളത് ദൈവാധീനം കാരണം പിന്നെ എൻ്റെ കുടുംബത്തിന് അങ്ങനെ വലിയ കലാകാരന്റെ മരമൊന്നും ഇല്ല ഞാൻ ഞാനായിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയ കലയാണ് പോറ്റുകൊച്ചിയിലാണ് ഞാൻ ജനിച്ചവിടെ അപ്പൊ അവിടെ ഒരുപാട് കലാകാരന്മാർ ജനിച്ചവിടെ ഒരു സ്ഥലമാണ് അപ്പൊ അതിനൊരു ചെറിയൊരു അംശം എനിക്കും കിട്ടി അത്രേ ഉള്ളു ഏത് മദ്രാസിലോട്ടല്ലേ പോയത് സിനിമയ്ക്ക് അഭിനയിക്കാൻ ആഗ്രഹമായിട്ട് മറ്റേ അതൊരു അതിനകത്ത് എന്റെ പിന്നിൽ ഞാൻ പലരും പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു കഥകളുണ്ട് ആദ്യമായിട്ട് സിനിമ അഭിമുഖീകരിക്കുന്നത് ക്യാമറ അഭിമുഖീകരിക്കുന്നത് ഒരു ചെറിയ ഷോർട്ട് ഫിലിമിൽ കൂടിയാണ് ഞാൻ അപ്പം അത് കോയമ്പത്തിലുള്ള ഒരു ചെറിയ ജോലി നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു അപ്പം അതിനകത്ത് ഒരു തമിഴൻ വന്നപ്പം ഞാൻ അവിടെ ചെറിയ ഏകാംഗ നാടകങ്ങളിലൊക്കെ അഭിനയിക്കും കോയമ്പത്തൂർ കളി വന്ന് ചോദിച്ചു എന്നെ പാത്താൻ നാഗേഷ് ബാലർക്ക് ഉനക്ക് സിനിമയിൽ ആക്ട് പണം മുടിയുമാ സാർ സിനിമയിൽ ആ സിനിമയിലാട ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് രൂപ തരേൻ ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് രൂപ എന്ന് പറഞ്ഞ അന്നത്തെ കാലഘട്ടത്ത് ഭയങ്കര ഒരു എമൗണ്ട് ആണ് അന്ന് പട്ടറിയും പരിപാട്ടുമാണ് സത്യം പറയാം അപ്പൊ ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് രൂപ കിട്ടിയ എന്നുള്ള തരത്തില് ഞാൻ നേരെ സമ്മതിച്ചു ഒരു കോവണം മാത്രം ഒടുപ്പിച്ച് അമ്പലത്തിന്റെ മുമ്പിൽ എന്റെ രണ്ട് കൈയും രണ്ട് കാലും കിട്ടിയിട്ട് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പം കുറച്ച് ഈ പൊക്കം കുറഞ്ഞ ആളുകൾ എന്നൊക്കെ പാട്ട് പാടാൻ തുടങ്ങി ഞമ്മൾ അപ്പം ഞാൻ സാർ അപ്പോഴും മനസ്സിൽ ഈ ഓ ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് രൂപ ദൈവമേ ഇപ്പം അപ്പം കുറച്ച് പത്ത് പതിനഞ്ച് ആളുകൾ അവിടെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് അതിനകത്തൊക്കെ കുറച്ച് കൂടുതൽ ഇതിനകത്ത് മുഴുവൻ പാമ്പായിരുന്നു ഇത് മുഴുവൻ എൻ്റെ ദേഹത്ത് മുമ്പ് നിട്ടു എൻ്റെ ദൈവമേ ഇനി പോകാനൊന്നുമില്ല ബാക്കിയെല്ലാം കഴിഞ്ഞു പിന്നെ ഞാൻ ചില ന്യൂഡിൽസിനകത്ത് കിടക്കുന്ന പോലെ ഇത് ഇങ്ങനെ പോകുന്നു അങ്ങനെ പോകുന്നു ഇങ്ങനെ പോകുന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞു സാർ എന്നെ വിട്ടിടുക്ക് സാർ എനിക്ക് ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് രൂപ വേണ്ട സാർ മുതല സ്ഥലം കൂടാ തരാത്ത അയാളെ എന്നെ വരട്ടാൻ തുടങ്ങി അത് കഴിഞ്ഞ് അയാൾ കറക്റ്റ് എല്ലാം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് രൂപ തന്ന് അതാണ് ആദ്യമായിട്ട് സിനിമയിൽ അഭിനയിച്ചു ഒരുപാട് പാമ്പുകളെയൊക്കെ മേത്തിട്ട് റിസ്ക് ഉള്ള ഫസ്റ്റ് ഷോട്ട് അന്ന് അഭിനയിച്ചു അതെ അതെ തുടർന്ന് ഇത്രയും നാളുകൾ എത്രയോ നമ്മൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന നമ്മൾക്ക് മറക്കാനാകാത്ത കഥാപാത്രങ്ങൾ അല്ല എനിക്കൊരു കാര്യം പറയാം നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെറ്റോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇഷ്ടപ്പെടും ഇഷ്ടപ്പെടാതിരിക്കില്ല അതെനിക്കറിയാം വിവരവും വിവരവും വിദ്യാഭ്യാസവും ഇല്ല നിങ്ങൾക്ക് എന്നെ എങ്ങനെ മറക്കാൻ വെക്കും കിഴക്കൻ മല എന്നൊരു പച്ചപ്പരിഷ്കാരി വരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞപ്പം അത് ഇതാണെന്ന് ഞാൻ അറിഞ്ഞില്ല കേട്ടോ മലയാള സിനിമയിൽ ഇന്നോളം കാണിച്ചിട്ടുള്ളതിൽ എനിക്ക് ഏറ്റവും മനസ്സിൽ തട്ടിയ പോലീസ് കഥാപാത്രങ്ങളിൽ ഒന്ന് മുംബൈ പോലീസ് എന്ന് പറയുന്ന ചിത്രത്തിൽ കുഞ്ചേട്ടൻ ചെയ്ത പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥനാണ് ഒരു
ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു നിങ്ങൾ എന്തൊക്കെ അതൊക്കെ കാര്യം പറ ഇപ്പൊ ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഓടുന്നുണ്ടല്ലോ എന്നാ പോലീസിനെ പിടിച്ചു കൊടുക്കാൻ കേരള പോലീസിനല്ല അല്ല ചൂടാവല്ല അമ്മാവ ഇത് മുപ്പത്തടം സ്കൂളിലുള്ള സ്റ്റുഡൻസ് പോലീസ് കേഡറ്റിന്റെ പിള്ളേര് വന്നിരിക്കുന്നതാണ് അവർക്ക് നിങ്ങളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള അധികാരമൊന്നുമില്ല നിങ്ങളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ വല്ല എൻ എൻ ഐ എ ഓ ഇ ഡി ഒ ആ ലെവലിൽപ്പെട്ട ആൾക്കാരൊക്കെ വരണ്ടേ കിട്ടുള്ളൂ നിങ്ങളൊരു കാര്യം ചെയ്യ തിരിച്ചു വാ തിരിച്ചു വാ പിള്ളേരാ കേട്ടോ തിരിച്ചു വാ അന്ന് ചേട്ടൻ വണ്ടിക്ക് പോകുമ്പോ തൊട്ട് ചേർന്ന് ഞാൻ സ്കൂട്ടറിൽ വന്നിട്ട് അവിടെ വെച്ച് നമ്മൾ കുറച്ചേരം സംസാരിച്ചു ചേട്ടൻ ഡ്രൈവിംഗ് സംസാരിക്കും പുറത്തു പോകണോ ഞാൻ ഞാൻ ഡ്രൈവിംഗ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് സംസാരിക്കാറേ ഇല്ല അങ്ങനെ പറയില്ല ഞാൻ തെളിവ് തരാം അന്ന് സീപോർട്ട് എയർപോർട്ട് എനിക്ക് പോകണമെന്ന് ഒരു തിങ്കളാഴ്ച ദിവസം വരുന്നു പത്തേ നാൽപ്പത്തഞ്ച് ടൈം ഞാൻ ചേട്ടന്റെ സൈഡിൽ കൂടി വന്നിട്ട് ചേട്ടൻ നോക്കി തന്നെ വന്നോണ്ട് ഹേ മുണ്ടാ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഞാൻ വിളിച്ചപ്പ ചേട്ടൻ ക്ലാസ് താത്തിയിട്ട് എന്റെ അടുത്ത് നേരെ നേരെ നോക്കി വണ്ടി ഓടി നേരെ നോക്കി വണ്ടി ഓടിക്കണം പറഞ്ഞു കൂടാതെ എന്റെ അച്ഛനെയൊക്കെ സ്മരിച്ചുകൊണ്ട് കുറച്ച് ഡയലോഗ് അടിച്ചു വന്ന കാര്യം പറയാ പക്ഷെ ആരുടെ ഞാൻ കുറെ നാളുകളായി നമ്മൾ ഇവിടെ തന്നെയാണല്ലോ വേദിയിലുണ്ട് പക്ഷെ നമുക്ക് മുന്നോട്ടൊരു സാമ്പത്തികമായിട്ടൊന്നും നേട്ടമില്ല എനിക്ക് പോലും ഇല്ല അപ്പൊ ഞാൻ എന്താ ചെയ്തെന്ന് വെച്ചാൽ ഞാനിപ്പോ ഈ കാലഘട്ടത്തിന് പറ്റി ഒരു സംഭവമായിട്ട് ഇറങ്ങി ഞാൻ ഒരു സ്റ്റാർട്ടപ്പ് തുടങ്ങി സ്റ്റാർട്ടപ്പുകളുടെ ഒരു കാലമാണ് പല ചെറുപ്പക്കാരും അതിലോട്ട് പോകുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അമ്മാവനും ഈ പ്രായത്തിൽ അതിലേക്ക് ഇറങ്ങിയതിൽ വളരെ സന്തോഷം കേശവ് മാത്രമാണ് പിന്നെ നിങ്ങൾ ഒറ്റയ്ക്ക് സ്റ്റാർട്ടപ്പ് തുടങ്ങിയാൽ കേശവ് മാത്രമാണ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ വേറെ ആരും ഉണ്ടാവാൻ അല്ല കേശവ് മാത്രമാണ് പിന്നെ നമ്മൾ ഈ കല്യാണത്തിന്റെ ഒരു സംഭവം വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ സംഭവം തുടങ്ങുന്ന ഒരു കമ്പനി അപ്പൊ അങ്ങനെ സംഭവം ഞാൻ അവര് ഉള്ള സൈറ്റിൽ ചെന്നിട്ട് അവിടെ ചെന്ന് കാര്യങ്ങളൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്ത് പരിപാടി ആയോ അപ്പൊ ആലോചന അതാണ് ഞാൻ അതിലൊക്കെ വരുന്നത് അപ്പൊ ഡയാനമോൾ ആണെങ്കിൽ ഫ്ലോറിൽ പ്രോഗ്രാം നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നു അപ്പൊ നമ്മുടെ ഡയാനമോളെ ഒരുത്തിന് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു നല്ല കുടുംബം അപ്പൊ അവരുമായിട്ട് ഒരു സെറ്റിൽമെന്റ് ആവാ ആയാ കൊള്ളാമെന്ന് എനിക്ക് മാമന് തോന്നി എനിക്ക് അതല്ല ഇത്രയും നാള് കുഞ്ചേട്ട ഇവിടെ ആര് വന്നാലും കല്യാണം വേണ്ട കല്യാണം വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞോണ്ടിരുന്ന ആളാണ് ഡയാന ഇപ്പൊ അവിടെ അങ്ങനെ ഒന്ന് സമ്മതിച്ച സ്ഥിതിക്ക് നമുക്ക് ഒരു പെർഫോമൻസ് കഴിയുമ്പോ അവരോട് വരാൻ പറ വെയിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ ഒരു പെർഫോം പരിപാടി നടക്കണ്ടേ ഓക്കെ ഡയാനയുടെ മുഖമൊക്കെ അങ്ങ് ബ്ലഷ് ചെയ്ത് അല്ലേ അയ്യോടാ ഒരു സൂര്യകാന്തി പൂ പോലെ അങ്ങ് വിരിഞ്ഞു നിക്കാണ് എങ്ങോട്ടാ തിരിയണ്ടേ എന്നറിയാതെ നോക്കാം നല്ല ചെറുക്കനാണ് നമുക്ക് ആലോചിക്കേണ്ടത് ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ആദ്യത്തെ പെർഫോമൻസിലേക്ക് കടക്കുന്നു ഇന്നത്തെയിരിക്കുന്ന സ്റ്റാൻഡ് കൊമേഡിയൻ രഞ്ജു കാർത്തിയാനി ഒരു വലിയ കൈഡ് കൊടുത്തു ഞാനൊരുപാട് 
ഹലോ ഹായ് നമസ്കാരം ഞാൻ രഞ്ജു കാർത്തിയാനി തൃശ്ശൂർ ജില്ലയിൽ ഇരിങ്ങാലക്കുടയിൽ പുല്ലൂരിൽ നിന്ന് വരുന്നു നമസ്കാരം ഞാൻ ഇന്ന് പറയുന്നത് കുറച്ച് കല്യാണത്തിന്റെ തലേന്ന് ഉണ്ടാവുന്ന കഥകളാണ് എന്റെ തലേന്ന് ഉണ്ടാവുന്ന കഥകളല്ല എന്റെ തലേന്ന് ഒന്നുമില്ല എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് കുറെ മിനിക്കറി നാട്ടുകാർക്ക് അറിയാം ഇത് കല്യാണത്തിന്റെ തലേന്നുള്ള കുറച്ച് കഥകൾ വളരെ ആദർശമായിട്ടാണ് ഇന്ന് എപ്പിസോഡ് ഒരു പെണ്ണുകാണലും വിവാഹം ഒക്കെ നടക്കേണ്ട അല്ലേ വളരെ സന്തോഷം അപ്പൊ കല്യാണ തലേന്ന് ഉണ്ടാവുന്ന കുറച്ച് രസകരമായ സംഭവങ്ങളാണ് ഈ കല്യാണ തലേന്ന് ലൈവ് ആവണമെങ്കിൽ ഒരു ആറര സമയത്തേക്കാണ് കല്യാണ തലേന്ന് ഏറ്റവും രസകരമാണ് ആണുങ്ങൾ പെണ്ണുങ്ങൾ കൂടി കല്യാണത്തിന്റെ വീട്ടിലേക്ക് വരും ആണുങ്ങൾ ഒരു സൈഡിലേക്കുള്ള റൂമിലേക്ക് പോകും പെണ്ണുങ്ങൾ ഒരു സൈഡിലേക്കുള്ള റൂമിലേക്ക് പോകും ആണുങ്ങൾ സൈഡായി 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 ആ റൂമിൽ അങ്ങ് സൈഡാവും പെണ്ണുങ്ങൾ നേരെ റൂമിലേക്ക് നേരെ പോയിട്ട് ഒരു പ്രത്യേക റൂമിലേക്കാണ് അവർ ചെല്ലാം ആ റൂമാണ് ബി നിലവറ എന്ന് പറയുന്ന റൂം കല്യാണത്തിൻ്റെ തലേന്ന് അവിടെ പെണ്ണിൻ്റെ അമ്മായിമാർ വല്യമ്മമാർ എന്താ പറയുക ചിറ്റമ്മമാർ ഇവരൊക്കെ ഇരുന്നിട്ട് ഒരു പെട്ടി ഉണ്ടായിരിക്കും ആ പെട്ടി ഇങ്ങനെ തുറന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ കാണിച്ചു കൊടുക്കും ആ പെട്ടിയിലാണ് പെണ്ണിടുന്ന ഫസ്റ്റ് സാരി സെക്കൻഡ് സാരി കല്യാണത്തിലിടുന്ന ചീർപ്പ് കല്യാണം കൺമേഷി സാധനങ്ങളൊക്കെ അതിനകത്ത് ഉണ്ടാവും എന്നിട്ട് അതിനെ പൂട്ടി വയ്ക്കും വീണ്ടും അടുത്ത ആൾക്കാർ വരുമ്പോൾ അത് വീണ്ടും തുറക്കും അത് തുറന്ന് കാണിക്കും പൂട്ടി വയ്ക്കും എൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ ഇങ്ങനെ തുറന്ന് കാണിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഒരു റൂം സെറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അതിനകത്ത് കല്യാണപ്പെടുന്ന സാരി ബ്ലൗസ് മറ്റേ ജാക്കറ്റ് പിന്നെന്താണ് മുടി കൺമഷി ഇതൊക്കെ വെച്ചിട്ട് ഒരു ലൈറ്റ് അറേഞ്ച്മെൻ്റ് ഒക്കെ കൊടുത്തിട്ട് നമ്മൾ തിരുവമ്പാടി പൂരപ്രശ്നം ഉണ്ടല്ലോ പാറമേക്കാവിൻ്റെ പൂരപ്രശ്നം പോലെ ഇങ്ങനെ കാണിക്കാം കൂട്ടത്തിൽ ഒരു ചെറിയ പാട്ടും അതിൻ്റെ കൂടെ ചെറിയ അനൗൺസ്മെൻറ്റും ആ പാട്ട് ഇങ്ങനെയായിരിക്കും കല്യാണ പ്രായത്തിൽ പെണ്ണുങ്ങൾ അതെ ഇതാ പെണ്ണുങ്ങൾ ഇടുന്ന കല്യാണ പ്രായത്തിൽ പെണ്ണുങ്ങൾ ഇടുന്ന വാർമുടി അതെ കല്യാണ പ്രായത്തിൽ പെണ്ണുങ്ങൾ പോടുന്ന ഇങ്ങനെയുള്ള പാട്ടും കൂടി വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു അനൗൺസ്മെൻ്റ് ആണെങ്കിൽ ആ സംഗതി ഓക്കെ ആവും എൻ്റെ ഒരു അഭിപ്രായത്തിൽ അങ്ങനത്തെ ഒരു ഡിസ്പ്ലേ കല്യാണ വീട്ടിൽ വേണം എന്നുള്ളതാണ് ഇത് കഴിഞ്ഞ് കല്യാണത്തിൻ്റെ ആ തലവസമാണ് ഒരു നമ്മളൊരു കഥയിലെ കഥാപാത്രം വരുന്ന കല്യാണത്തിൻ്റെ തലവസം ഉള്ളൊരു സംഗതിയാണ് വേറെ ഒന്നുമില്ല അവിടെയാണ് കല്യാണ വീട്ടിലെ ആസ്ഥാന കൊമേഡിയൻ വരുന്നത് ആസ്ഥാന കൊമേഡിയൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ രമേഷേൻ്റെ പോലെ എന്ത് പറഞ്ഞാലും ഹ്യൂമറായി തരുന്ന ഒരാളുണ്ടാവും കല്യാണ വീട്ടിലെ രമേഷ് പിഷാരടി വെൽക്കം ടു രമേഷ് പിഷാരടി ഇൻ കല്യാണ വീട് തലവസം രമേഷ് പിഷാരടി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കല്യാണ വീട്ടിലെ കൊമേഡിയൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നേരെ വിളമ്പുന്ന സമയത്തിന് വരിക ഒരു ബക്കറ്റ് അവനെങ്കിലും എടുക്കും ബക്കറ്റ് ഇങ്ങനെ ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കും ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു പെൺകുട്ടി അവിടെ ഇരിക്കുന്നുണ്ടാവും ഇവന്റെ കണ്ണ് നേരെ പെൺകുട്ടിയുടെ അടുത്ത് ആ നോട്ടത്തിലായിരിക്കും ആ പെൺകുട്ടിയുടെ നോട്ടം ഇവന്റെ കണ്ണും കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ലോക്ക് ആയിരിക്കും അപ്പൊ നമുക്കറിയാം ഈ കാവടി അവിടെയാണ് അവസാനം ആട്ടം കഴിഞ്ഞ അഭിഷേകം നടത്തുന്നത് ഈ ബക്കറ്റിൽ എടുത്തിട്ട് ഇളക്കുന്ന എടുത്തിട്ട് നേരെ പെൺകുട്ടിയുടെ മുമ്പിൽ ബക്കറ്റ് കൊണ്ടിട്ട് പറയും അവിടെ ലഗേജ് ഇടട്ടേ നോക്കി അപ്പൊ പെൺകുട്ടിക്ക് കൃത്യമായിട്ട് അറിയും ലഗേജ് എന്താണ് എന്നാലും അവള് പറയും ലഗേജ് ആ എന്നിട്ട് ലഗേജ് അപ്പൊ ഇങ്ങനെ വിളക്കിയിട്ട് നൂറ് രൂപയ്ക്ക് മറ്റൊരു കവർ മൊത്തം പച്ചക്കറി കിട്ടിയില്ലേ അത് കിട്ടുന്ന പോലെ ഒരു ലോഡ് പച്ചക്കറി അവളുടെ ചോറിലേക്ക് ഇട്ട് വിളമ്പും ഇത് കണ്ടോ ഇതാണ് ലഗേജ് ഇതന്നെ ലഗേജ് കൊടുക്കുന്നു ലഗേജ് വിളമ്പുന്നു മുരിങ്കായ വിളമ്പുന്ന അതിനകത്ത് വെണ്ടക്കായ സബോള അതൊക്കെ വിളമ്പി കേട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പച്ചക്കറി കൊണ്ട് ഒരു താജ്മഹൽ അവിടെ ബിൽഡപ്പായി അവരുടെ പ്രണയം അവിടെ സെറ്റായി ഈ സാധനം വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അടുത്ത സീൻ നടക്കുന്നത് പാചകപ്പുരയിൽ അടുത്ത് ചിരകലാണ് നാളികേരം ചിരകലാണ് ഈ ചിരകി 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 ഇരിക്കുമ്പോൾ അവൻ്റെ കണ്ണ് നേരെ അപ്പുറത്തുള്ള ജനലയുടെ ഉള്ളിലിരിക്കുന്ന ജല ആ റൂമിലേക്കൂടെ കാണുന്ന പെൺകുട്ടിയുടെ മൈലാഞ്ചി ഇടുന്നതായിരിക്കും ഇവനിവിടെ നാളികേരം ചിരകുന്നു അവളോട് മൈലാഞ്ചി ഇടുന്നു നാളികേരം ചിരകുന്നു മൈലാഞ്ചി നാളികേരം മൈലാഞ്ചി നാളികേരം മൈലാഞ്ചി നാളികേരം ഇങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് പോകും ഈ സമയത്താണ് ഇവൻ്റെ നാളികേരം ചിരകുന്നതിൻ്റെ അടിയിൽ കുഞ്ഞ് കുഞ്ഞ് ഹിമാലയങ്ങൾ ഉണ്ടാവും നാളികേരം ചിരകിട്ട് ഇവനിതൊന്നും അറിയില്ല ഈ ഹിമാലയങ്ങൾ നേരെ അവിലേക്ക് പോകും സാമ്പാറിലേക്ക് പോകും നേരെ കേവേജ് പേരിലേക്കും ഇതൊന്നും അറിയില്ല ആ സമയത്ത് ഇവന് ഒരു തെങ്ങിൻ്റെ കട വെട്ടാൻ പറഞ്ഞാൽ പോയിട്ട് കട വരെ വെട്ടും അത്രയ്ക്കും പ്രണയാർദ്രമായിട്ടുള്ള നോട്ടത്തിൽ ഇങ്ങനെ ലോക്കായിരിക്കും ഇവിടെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് നമ്മുടെ ഈ കൊമേഡിയൻ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് പോയിട്ട് ഓരോ താങ്ങിട്ട് വരും ഈ താങ്ങിട്ടുന്ന സമയത്ത് പിന്നെ ഇവൻ വരുന്നത് എല്ലാവരോടും ഭയങ്കര വിന
വേണോ ദുർദ വേണ്ട പയ്യ തിന്നാൽ പനയും തിന്നോ ഇതും കൂടി കേൾക്കുമ്പോൾ അവിടെയുള്ള ഈ എൺപതുകളിലുള്ള കുറെ വല്യമ്മമാരും മായമാരുണ്ടോ അവരങ്ങനെ ചിരിച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പിന്നെ ഇവൻ്റെ സ്റ്റാ ഇവൻ്റെ ഇവൻ വെറും കോമഡിയനല്ല സ്റ്റാർ കോമഡിയനായിട്ട് മാറും അവസാനത്ത് വിറ്റെന്ന് പറയുന്നത് ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നിടത്താണ് ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നിടത്ത് രണ്ട് പന്തിയരും നടുക്കിൽ നിന്നിട്ട് ഈ കക്ഷി സാമ്പാറൊക്കെ തിന്ന് നക്കി കൈയൊക്കെ ഇങ്ങനെ നക്കിയിട്ട് പറയും ഒരു പ്രത്യേക അറിയിപ്പുണ്ട് അപ്പം എല്ലാവരും നോക്കും എന്താണ് നോക്കും നോക്കും പറയും ഇതൊരു മത്സരമല്ല ഇതും കൂടി പറഞ്ഞിട്ട് ഇവനാ രണ്ട് പേരുടെ പന്തി കൂടെ ഇടയിൽ കൂടെ പോക്കുണ്ട് അപ്പോൾ മലയാളി ഉള്ളിടത്തലും കാലം ഇത്തരത്തിലുള്ള തമാശകൾ ഒരിക്കലും മറക്കില്ല ഈ കല്യാണ വീട്ടിലെ ഈ സ്റ്റാൻഡപ്പ് അല്ലെ കല്യാണ വീട്ടിലെ ഈ കോമഡി ഒരിക്കലും അതിൻ്റെ ഒരു അനശ്വരമായിട്ട് നിലനിൽക്കും എന്ന് ഓർമ്മിച്ചുകൊണ്ട് തൽക്കാലം ഇവിടെ വയ്ക്കുന്നു രഞ്ജു കർക്കേനി സൂപ്പർ പെർഫോമൻസ് അടിപൊളിയായിരുന്നു കുഞ്ഞു ചേട്ടാ രമേശ് ചേട്ടാ ഹൗസിറ്റ് വളരെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു ഒന്നായിരിക്കുന്നു കാരണം നല്ല ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി ഉണ്ട് അതാണ് നീ ഈ കല്യാണ വീട്ടിൽ വന്നിട്ട് ഇതുപോലത്തെ തമാശ പറയുന്ന ആള് രമേശ്വരനെ പോലെ ഒരാൾ അവിടെ വരുമെന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ ഇതുവരെ ഒരിടത്തും പോയി അവൻ എന്റെ പേര് പറഞ്ഞിട്ടാണ് തുടങ്ങുന്നത് ഒരു പ്രധാന തമാശ കൂടെ ഇത് കഴിഞ്ഞ് ഫോട്ടോ എടുക്കുമ്പോ വി സി എടുത്തോ ഒന്നും കൂടെ ഫോട്ടോ എടുക്കുമ്പോ വി സി എടുത്തോ പ്രകടനം വളരെ ഗംഭീരമായി നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് സത്യസന്ധമായിട്ട് പറയണം വിളിക്കാത്ത കല്യാണത്തിന് ഉണ്ണാൻ പോയിട്ടുണ്ടോ ഞാൻ പോയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ പോയിട്ടുണ്ട് കുഞ്ചേട്ടൻ പോയിട്ടുണ്ടോ ചെറുപ്പത്തിൽ പോയിട്ടുണ്ട് ആ ഡയാന പോയിട്ടില്ലെന്ന് തോന്നുന്നല്ലേ ഭയങ്കര സത്യം പക്ഷെ ഞാനൊക്കെ പോയിട്ടുണ്ട് അത് നമ്മൾ ഇത്ര മുഖപരിചയ ആളുകൾക്ക് ആകുന്നതിന് മുമ്പ് കോളേജ് പഠിക്കുന്ന സമയത്തൊക്കെ ആ പ്രദേശത്ത് ഒരു പത്ത് കിലോമീറ്റർ ചുറ്റളവിലൊക്കെ ചില കല്യാണങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അറിയൂല കൂട്ടത്തിൽ പോയി രണ്ട് ഉണ്ടിട്ട് വരാന്ന് പറഞ്ഞൊരു പോകാറ് അതിനകത്ത് ഭക്ഷണം കഴിക്കൽ മാത്രമല്ല അതിനകത്തൊരു ത്രില്ലുണ്ട് നമുക്ക് ചെറുപ്പത്തിൽ വീട്ടിൽ നിന്ന് കട്ട് തിന്നുന്ന പോലെ റിസ്ക് എടുത്ത് പോയി അങ്ങനെയൊന്നും കണ്ട് വിളിക്കാത്തവനെ ഇറക്കി വിടുന്നില്ല സിനിമ കാണുന്ന പോലെ ഒരു വീട്ടിൽ രണ്ടുപേരും ഉണ്ടോ എന്ന് ഓർത്ത് ഇറക്കി വിടുന്നില്ല അപ്പൊ ഞാന് പെട്ടിക്കാട്ടു പോകുന്ന സ്ഥലത്തിന് അടുത്ത് എന്റെ ഒരു ഒരു കല്യാണം ഉണ്ട് എന്ന് അറിഞ്ഞിട്ട് ഞാനും എന്റെ ഒരു കൂട്ടുകാരനും കൂടെ അവിടെ പോയി കോളേജിന്റെ കുറച്ച് ദൂരമുള്ള ഒരു വീടാണ് അവിടെ പോയി ഉണ്ടോണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഉണ്ടോണ്ടിരിക്കുമ്പം ചെറിയ അഭിനയവും കൂടെ ഉണ്ട് ശ്രുതി എന്ത് ശ്രുതി അരുണും നല്ല മാച്ചാണ് എന്നൊക്കെ അടുത്തിരിക്കുന്ന കേൾക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇവർക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെറുതെ ഇനി ആരെങ്കിലും സംശയം തോന്നിയാൽ വേണ്ടല്ലോ എന്ന് ഓർത്തിട്ട് അല്ല ശ്രുതി അരുണും അവരുടെ ഭാഗ്യമാണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് പെണ്ണിന്റെയും ചെറുക്കിന്റെ പേരൊക്കെ പറയും ഇതൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് ഞങ്ങൾ ഉണ്ടോണ്ടിരിക്കുമ്പം ഈ മണവാട്ടി ഇങ്ങനെ നടന്നു വരിക ഞങ്ങളുടെ അടുത്തേക്ക് എന്ന് വെച്ചാൽ അവരെ കല്യാണത്തിന് അവരെ ഇരുത്താൻ വേണ്ടി കൊണ്ടിരുന്ന ഉണ്ണാൻ വേണ്ടി കൊണ്ടിരുന്ന കൂട്ടത്തിൽ ഞങ്ങളിരിക്കണ മന്തിയുടെ അങ്ങേറ്റത്ത് ഇവർക്ക് കസേരം ഒഴിവാക്കിയിട്ട് നീ പെണ്ണിനെയും കൊണ്ട് വരുമോ എന്ന് ഉള്ള കാളി കാരണം ഈ പെണ്ണ് രൂക്ഷമായിട്ട് നോക്കുന്നുണ്ട് നോക്കി നേരെ അടുത്ത് വന്നിട്ട് എന്നെ നോക്കിയിട്ടേ രമേശേട്ടാ എന്നൊരു വിളി എന്റെ കൂടെ കോളേജ് ജൂനിയർ ആയിട്ട് പഠിച്ച പെണ്ണ് അവളുടെ കല്യാണത്തിനാ പോയി നിൽക്കുന്നത് അവൾക്ക് എന്നെ മനസ്സിലായി അല്ല ഇത് പക്ഷെ ഭയങ്കര ട്വിസ്റ്റാണ് രമേശ് ചേട്ടാ ട്വിഷനോട് പറയാ ഞാൻ വിളിക്കാൻ മറന്നു പോയിട്ട് വന്നല്ലോ താങ്ക് യു ഞാൻ അതാണ് സ്നേഹ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പായസം കൂടെ കുടിച്ചിട്ട് ഓടി അപ്പൊ രഞ്ജു ചേട്ടാ സൂപ്പർ പെർഫോമൻസ് ആയിരുന്നു നമ്മുടെ കൂടെയുള്ള ഒരു പെങ്കൊച്ചാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിനൊക്കെ സമ്മതിക്കുന്നത് കേട്ടോ രണ്ട് കാര്യമാണ് ഒന്ന് നിങ്ങളുടെ സ്റ്റാർട്ട് അപ്പിന്റെ ആദ്യത്തെ കല്യാണം രണ്ട് നമ്മുടെ ഡയാനയുടെ കല്യാണം അല്ലേ വിളിച്ചു അതാണ് ഇത് സാധാരണ വീട് പോലെ അല്ലല്ലോ അതാണ് ഇതെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് ഉള്ളതാണ് അത് കഴിഞ്ഞാല് കാരണം അവള് കളിച്ചു കൊള്ളുന്ന ഒരു ഇവിടെ ഉള്ളതെല്ലാം പോലീസുകാരും ഈ കുഞ്ചൻ സാറിനെല്ലാവരുണ്ടാവൂല കാരണം ഇവര് ഇപ്പൊ ഗസ്റ്റ് ആയിട്ട് വന്നാലും ഇവര് എന്തൊക്കെ കിട്ടിയാലും നമുക്ക് ഈ വീട് ഇത്രയും ബൾബിനൊക്കെ നമ്മള് കറണ്ട് അടിക്കണില്ലേ
ആൾക്കാര് പാരമ്പര്യമായിട്ട് വാങ്ങലോ അതിനെ കുറിച്ച് ഒന്നും നമ്മള് ചില വിട്ടു വീഴ്ചകൾക്ക് നമ്മള് ചെലപ്പോ അന്ന് ഒരുങ്ങേണ്ടി വരും ഏ വേറൊന്നല്ല ആ പുള്ളിയില്ലേ ഇടക്ക് ഓരോ കൗണ്ടറും കഥകളൊക്കെ അവിടെ നിന്ന് പറയും നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് കേട്ട പോലെ കൈയടിച്ച് ചിരിച്ചാണ് കൊടുത്തേക്കാമ ഇത്രയും ചിരിച്ചൊരു തമാശ അവരെന്തോ പറഞ്ഞല്ലോ എന്താ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞത് എന്തോ തമാശ എന്തോ പറഞ്ഞല്ലോ അവര് ചിരിക്കുന്ന എന്താ പറഞ്ഞത് ഇപ്പൊ എന്താ പറഞ്ഞു പറഞ്ഞല്ലേ ഇപ്പൊ ചിരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ആക്ട് ചെയ്യണം പുള്ളി വിചാരിക്കും ൂട്ടിയ <laughs> 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 എനിക്കൊരു കാര്യം പ്രത്യേകിച്ച് പറയാനുണ്ട് അല്ല നിങ്ങളിപ്പോ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞല്ലോ നീ അവര് സംസാരിക്കട്ടെ ഞാൻ കൊച്ചിനോട് ഒരു കാര്യം ഒരു പെൺകുട്ടിയുടെ മനസ്സ് നമ്മൾ ഇപ്പോഴും അറിഞ്ഞിരിക്കണം പല കല്യാണങ്ങളും കുഞ്ചൻ സാറേ പല കല്യാണങ്ങളും കല്യാണം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം തകർന്നു പോകുന്ന പെൺകുട്ടിയുടെ മനസ്സ് നമ്മൾ ചോദിച്ചറിയാറില്ല അതെ 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 അതാണ് അപ്പൊ ഡയാന മോള സ്വാഭാവികമായിട്ടും മോൾക്കും ഒരു സങ്കല്പം ഉണ്ടാവുമല്ലോ ഭർത്താവിനെ കുറിച്ച് അതെന്താണ് എല്ലാവരും മുമ്പിൽ വെച്ച് പറഞ്ഞു എനിക്ക് ദേഷ്യമൊന്നും വേണ്ട പാടില്ല പിന്നെ നല്ല ക്ഷമ വേണം നല്ല ക്ഷമയുള്ള തമാശക്കുള്ള ശരിയല്ല നിങ്ങൾ ആക്കി ചിരിക്കുന്ന പോലെ എനിക്ക് തോന്നുന്നുണ്ട് മനസ്സിലായതാണ്ട് കുടിക്കാൻ ഒരു കപ്പ് ചായയും തിന്നാൻ ലഡുവും തന്ന ആ കൊച്ചിന്റെ മനസ്സുണ്ടല്ലോ അതാടോ ഞങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന ഏറ്റവും വലിയ സ്ത്രീധനം ഈ വയ്യാത്ത പറ്റി കയ്യാലെ കയറേണ്ട ഒരു ആവശ്യമില്ല കേട്ടോ നിർത്തിയത് ഞങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ചോദിക്കാനുണ്ട് ഏ മോന്റെ വിദ്യാഭ്യാസം ഇതുവരെ ഉണ്ട് അല്ല ഞാൻ ബിടെക് ആണ് എന്തോ ബിടെക് ആണ് ബിടെക് ആണ് എത്ര വയസ്സായി മുപ്പത്തഞ്ച് എത്ര രൂപ ശമ്പളം കിട്ടുന്നുണ്ട് ശമ്പളം ഒരു നാൽപ്പത് കിട്ടുന്ന മന്ത്ലി കിട്ടുന്നുണ്ട് അല്ലെ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞ് ഇമീഡിയറ്റ് തന്നെ ജോലി കിട്ടി അല്ലേ ജോലി കിട്ടി വീട്ടില് നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും മാത്രം അങ്ങനെയാണ് അല്ല എന്റെ ഭാര്യയും പിള്ളേരുണ്ട് ആരാത് അല്ല എന്റെ ഭാര്യയും പിള്ളേരും മൂത്തവൻ ഏഴില് രണ്ടാമത്തവൻ അഞ്ചില് എടോ താൻ എന്നാ തോന്നിയാ ചെയ്യ പറയുന്നത് തനിക്കൊരു ഭാര്യയും രണ്ട് പിള്ളേരും ഉണ്ടായിട്ടാണോ രണ്ടാമത് പെണ്ണ് കാണാൻ വേണ്ടി വന്നത് അവനല്ല പിന്നെ മരിച്ചതിന് ശേഷം ഞാൻ ഒരു പെണ്ണ് കെട്ടാതെ ഏകനായിട്ട് നടക്കാറുണ്ട് അപ്പോഴാണ് ഇവൻ ഒരു പെണ്ണിനെയും കെട്ടി എന്റെ കുടുംബത്ത് തോന്നുന്നത് അപ്പൊ എനിക്കൊരു പൂതി തോന്നി ഇത് നടക്കൂല നടക്കൂല അല്ല ഞാനപ്പം നീ എന്തിനാ പിന്നെ എന്റെ പതിനായിരം രൂപ ഫൺസ് 
പോലെ ടൈം വേർഷൻ ടു പോയിന്റ് ഓയുടെ ഏറ്റവും പുതിയ എപ്പിസോഡ്സ് കാണുവാനും കൂടുതൽ അപ്ഡേറ്റ്സ് അറിയുവാനുമായി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക രമേഷ് പിഷാരടി എന്റർടൈൻമെന്